ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரியாஸ் ஃபுட் லவ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா காஜு மில்க் பேடா ஆப்பிள் ஷேப்பில் பார்க்க போகிறோம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு முந்திரி எடுத்துக்கிறேன் முந்திரி எடுத்த அந்த கப் அளவுக்கே சர்க்கரை எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட் நிறைய வேண்டாம்னா சர்க்கரையை கம்மி பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை எடுத்த அந்த கப் அளவுலேயே ஒன்றே கால் கப் பால் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூவை அரை மணி நேரம் முன்னாடியே பாலில் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் இது வெறும் கலருக்காக மட்டும்தாங்க உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் போட வேண்டாம் வாங்க இப்போ இந்த முந்திரியை கொண்டு போய் அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் முந்திரியை அரைக்கும் போது ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நம்ம முந்திரியை அரைச்சி கொண்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள் நல்லா ஃபைன் பவுடராக இருக்குது இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஸ்வீட் செய்யலாம் வாங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்ச சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரை எடுத்த அந்த கப் அளவுலேயே முக்கால் பங்கு அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து தண்ணியையும் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வரணும் பாருங்கள் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வந்திருக்கு இப்போது நம்ம அரை கம்பி பதத்தை பார்க்கணும் அரை கம்பி பதம் தான் இந்த ஸ்வீட்டோட பதம் அரை கம்பி பதத்தை தாண்டிடக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க அரை கம்பி பதம் வருதான்னு பாருங்கள் அதுதான் இந்த ஸ்வீட்டுக்கு பதம் நமக்கு வந்துடுச்சு அதனால் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற முந்திரியை சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கட்டி எதுவும் வராமல் கலந்துக்கோங்க கூடவே பால் பவுடர் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி எதுவும் வந்துடக்கூடாது இங்கே ரெண்டும் நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு அங்கங்கே சின்ன சின்ன கட்டிகள் வருது இல்லைங்களா அது எல்லாத்தையும் நல்லா உடச்சி விட்டுக்கோங்க நான் ஸ்டிக் கடாயாக எடுத்துக்கோங்க அதுதான் ஒட்டாமல் வரும் நான் இன்னைக்கு அதனால தான் நான் ஸ்டிக் கடாயை எடுத்துருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம போட்ட காஜுவும் மில்க் பவுடரும் நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் கட்டி எதுவும் இல்லாமல் வந்திருக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி வந்தால் உடச்சி உடச்சி விட்டுருங்க நல்லா கிண்டுங்க நான் ஸ்டிக்காக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் நல்லா கலந்துக்கோங்க பாருங்கள் கட்டி எதுவும் இல்லை கட்டிகள் வந்தாலும் உடச்சி உடச்சி விட்டுக்கோங்க ஸ்டவ்வை சிம்லேயே வச்சு கிண்டுங்க இன்னும் நல்லா கலந்துகிட்டே இருங்க இப்போ கொஞ்சம் நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் குங்குமப்பூவை நான் சேர்த்துக்கிறேன் குங்குமப்பூ வெறும் கலருக்காக மட்டும்தான் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் நான் இந்த ஸ்டேஜில் நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும்தான் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் கூடவே பேனில் ஒட்டாமல் வரும் ஸ்வீட்டு நல்லா கிண்டுங்க நெய்யை சேர்த்துட்டு இப்போ இன்னும் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது கை எடுக்காமல் நல்லா கலந்துகிட்டே இருங்க பாருங்கள் பேனில் ஒட்டவே இல்லை நல்லா கலந்துகிட்டு இருங்க நல்லா கெட்டியாகிட்டே வருது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கிண்டினீங்கன்னா ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதம் போல் வரும் நல்லா கலந்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு நம்ம போட்ட எல்லா பொருட்களும் ஒன்று போல் சேர்ந்துடுச்சு பதம் நல்லா வந்திருக்கு நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை ஆற விட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம ஸ்வீட்டுக்கு தேவையானது ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பதத்தில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாகிடக்கூடாது அதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பால்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இதே மாதிரி நல்லா பால்ஸாக எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவதும் எடுத்துக்கலாம் நிறைய எடுத்துக்க வேணாம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி நல்லா பால் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளோட பால்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ டெக்ரேஷனுக்காக கொஞ்சமாக நான் லவங்க எடுத்துக்கிட்டேன் ஆப்பிள் ஷேப்புன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த ஷேப் கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த லவங்கத்தை அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே பண்ணணுங்க நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததுலேயும் பண்ணுறேன் நம்ம ஆப்பிள் ஷேப் பேடா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் கலர் கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் எடுத்துருக்கேன் அது மேலே கொஞ்சம் பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இப்படி தான் கலர் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் பிடிக்காது வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்துக்க தேவையில்லை இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் ஆப்பிளோட ஷேப்பும் கலரும் கொண்டு வர்றதுக்காண்டி நான் ரெட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை எல்லாத்துக்குமே நான் இப்போ அப்படி தான் செய்ய போகிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட காஜு ஆப்பிள் பேடாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் 